ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫൈ ഹൗസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മലപ്പാട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ബീഫ് ചട്ടിപ്പത്രീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് ചട്ടിപ്പത്രീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്രീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫൈ ഹൗസ് കിച്ചൺ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് സവാള ചെറുതാക്കി കുത്തിയരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സദസ്സിപ്പം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ബീഫിലേക്ക് ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ചട്ടിപ്പത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിപ്പത്രി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള മാവ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വീഡിയോ ലെങ്ത് ഒന്നും കൂടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുഴക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മാവ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് 
അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ബോളും ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ പത്തിരി ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പത്തിരികളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഈ ചട്ടിപത്രി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിന് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ പത്രികളായിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടിപത്രി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് എഗ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിരി പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് ഈ എഗ്ഗിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് നിരത്തി വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി എത്തണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പത്തിരി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ഞാൻ ഈ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേ കറക്റ്റ് അളവിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിങ് കുറേ ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരേ അളവിന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂട്ടി വെക്കാതെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകാണ്ട് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പത്തിരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറിൽ ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പത്തിരിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറിലും കൂടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫില്ലിങ്ങും നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിരത്തി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ പത്തിരിയും കൂടെ ഇതിന് മുകളിൽ എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ എഗ്ഗ് സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യ സൈഡിലൂടെ വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്രി നല്ല സെറ്റായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്രി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ മാറ്റി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്